வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் சாப்டரில் சிம்பிள் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கோட மீனிங் இந்த கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டேர்ம்ஸோட மீனிங் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே உங்களுக்காக அந்த வீடியோக்கான லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த சிம்பிள் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்ட்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகும் மோர் தென் ஏ இயர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு வேலை ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கான்ட்ராக்ட் இன்னும் முடிவாகலை அந்த பர்டிகுலர் இயரில் நம்ம அதுக்கு அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பட் இன்னுமே கான்ட்ராக்ட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கான்ட்ராக்டை கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்டை தான் இங்கே நம்ம ஃபினிஷு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே அப்போ முடிஞ்சு போன கான்ட்ராக்ட் கம்ப்ளீட்டான கான்ட்ராக்டுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சீமா அண்ட் கோ அண்டர் டுக் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ ப்ரைவேட் ஹவுஸ் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் வேர் த டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு வந்து எந்த கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீமா அண்ட் கோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஹவுஸ் ஒரு தனியாக தனி ந தனி நபருக்கு வந்து வீடு கட்டி தர்றதா ஒத்துட்டுருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கான அவங்க கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கான்ட்ராக்டோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல்ஸ் சென்ட் டு கான்ட்ராக்ட் சைட் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் லேபர் லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கில்டு அன்ஸ்கில்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கில்டு லேபருக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் அன்ஸ்கில்டு லேபருக்கு ஃபோர் லேக்ஸ் இதோட டோட்டல் டென் லேக்ஸ் சப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஃபார் பிளம்பிங் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் இது என்ன சப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க இல்லையா இதை தவிர மற்ற ஒர்க் இந்த பிளம்பிங் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு விடுவாங்க அதாவது இந்த சீமா அண்ட் கோ ஓகே அப்போ அதுக்குரிய செலவுகள் இருக்குது இல்லையா அதுதான் சப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் மற்ற செலவுகள் கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மளை கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் என்ன ப்ராஃபிட்டாக லாஸா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முந்தி நம்ம நம்மளோட கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை ஒரு முறை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் யாரோட புக்கில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர் அதாவது சீமா அன்கோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட புக்கில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம டெபிட் சைட் காட்ட போகிறோம் இன்கம் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிரெடிட் சைட் காட்ட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்மேட்டை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சர் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் சென்ட் டு கான்ட்ராக்ட் சைட் ஓகே ஸோ நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா டூ மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குது இல்லையா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து சைட்டுக்கு அனுப்பின மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து
அதையும் நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் சப் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் பிளம்பிங் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவும் என்ன தான் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதலாம் டூ சப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஃபார் பிளம்பிங் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லாகவே எடுத்து எழுதுங்க நான் இங்கே சிம்பிளாக எழுதுகிறேன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ நம்ம எங்கே எடுத்து எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடு தான் டூ சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு டூ லேக்ஸ் இல்லையா ஸோ இந்த டூ லேக்ஸ் எடுத்து நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் டூ லேக்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அட் சைட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம எந்த பக்கம் எடுத்து எழுதணும் க்ரெடிட் சைடில் எழுதணும் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த அமௌண்ட்டு எடுத்து நம்ம எழுதணும் ஒன் லேக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்ட் அப்படி ஃபினிஷ் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளமில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் இந்த கான்ட்ராக்டோக்கான ப்ரைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸோட மீனிங்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஹவுஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தர்றதுக்கு அந்த கான்ட்ராக்டை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் இது என்னது இன்கம் ஓகேவா ஸோ இதையும் நம்ம இந்த பக்கம் க்ரெடிட் சைடில் எடுத்து எழுதணும் பை கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ஓகே கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது யாருக்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் யார்கிட்ட இருந்து கான்ட்ராக்டீஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ பிராக்கெட்டில் அது எதுக்காக அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் ரிசீவ் பண்ணுறோம் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எடுத்து எழுதணும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க எல்லா இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸை எடுத்து எழுதிட்டோம் இல்லையா கடைசியாக நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பக்கம் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ரெடிட் சைடில் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது டோட்டல் ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் ஓகே அப்போ நீங்கள் இந்த பக்கம் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிங்க இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஒன் லேக்ஸில் மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் லேக்ஸ் ஓகே ஸோ இது என்னது டெபிட் சைடில் நமக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம பிஎன்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை கான்ட்ராக்ட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நம்ம நோஷனல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நமக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஓகே ஸோ அப்போ டோட்டலையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இந்த கான்ட்ராக்டில் ப்ராஃபிட் நைன் லேக் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ ப்ரிப்பேர் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் மெட்டீரியல் பாட் ஃப்ரம் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்கின மெட்டீரியல்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூடு ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்டு டு ஸ்டோர்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி இந்த மெட்டீரியல்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் புரியும் ஓகே அடுத்த வேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைரக்ட் வேஜஸ் ஓகே இந்த டைரக்ட் வேஜஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அந்த அமௌண்ட்டு தான் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் அதே போல் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரைம் காஸ்ட்டில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேல்குலேஷன் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் இந்த கான்ட்ராக்டோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராப்ளமில் வந்து கான்ட்ராக்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ரீட் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கம்ப்ளீட்டட் கான்ட்ராக்ட் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்ட் ஓகே இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் யாரோட புக்கில் நம்ம இந்த கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்
மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூடு ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் ஸ்டோர்ஸில் இருந்து மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம என்ன தான் எழுதணும் டெபிட் சைடில் இருந்து தான் எடுத்து எழுதணும் டூ மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூடு ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் அதை அமௌண்ட்டை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் இங்கே சிம்பிளாக தான் எழுதுகிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதணும் ப்ராப்ளமில் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்டு டு ஸ்டோர்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணினாலும் இஷ்யூ பண்ணினாலும் மட்டும்தான் நம்ம டெபிட் சைடில் காட்டணும் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் பண்ணால் எந்த சைடு எடுத்து எழுதணும் க்ரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதணும் பை மெட்டீரியல்ஸ் ரிட்டர்ன்டு ஓகே ஸோ எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட் எடுத்து எழுதலாம் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி இல்லையா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பாருங்கள் வேஜஸ் வேஜஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இல்லையா வேஜஸ் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ வேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் டூ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் எடுத்து எழுதிக்கோங்க டூ நைன்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஒர்க் காஸ்ட் வந்து டைரக்ட் வேஜஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் டூ ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எந்த அமௌண்ட்டில் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த வேஜஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இருக்கு இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட்டும் இப்போது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி போடணும் இப்போது இந்த ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ப்ரைம் காஸ்ட்னால் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம காஸ்ட் கவுண்டிங்கில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா டைரக்ட் மெட்டீரியல் ப்ளஸ் டைரக்ட் லேபர் ப்ளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் எதெல்லாம் டைரக்ட் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் இதுவும் டைரக்ட் மெட்டீரியல் தான் அப்போ அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நம்ம ஆட் பண்ணணும் மெட்டீரியல் இஷ்யூடு ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் இஷ்யூடுன்றதும் இந்த கான்ட்ராக்டுக்காக வாங்கினது தான் டைரக்ட் மெட்டீரியல் தான் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ப்ரைம் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்டு இல்லையா ஸோ அதனால் அதை மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா கடைசியாக அதை நம்ம பண்ணலாம் இப்போ வேஜஸ் டைரக்ட் வேஜஸ்ன்றது லேபர் தான் இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ நைன்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ இதையெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன்டு டு ஸ்டோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டியே சப்ராக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணி டூ ஃபார்ட்டியே சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் இது நம்மளோட ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டில் தான் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் இதான் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஃபோரில் டென் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்மளோட ஆஃபீஸ் காஸ்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளத்தில் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது இன்கம் க்ரெடிட் சைடில் எடுத்து எழுதுங்க பை கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் இல்லையா ஸோ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் எடுத்து எழுதிட்டோம் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் என்ன டோட்டல்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த பேலன்ஸிங் தான் நமக்கு என்ன அமௌண்ட்டு ப்ராஃபிட் இல்லை லாஸ் ஓகே நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ரெடிட் சைட் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ டோட்டல்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே அப்போது இங்கே நீங்கள் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டியில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா
ஒரு வேலை இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்டாக இருந்தால் இதை நம்ம நோஷனல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஃபினிஷு கான்ட்ராக்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி